，公元一四一二年，一个叫孙碧云的道士匆匆赶往武当山，他要给自己的师傅送一封信。这封信是当今明永乐皇帝的亲笔信，在信中，皇帝言辞恳切地写道：“我仰慕仙人已经很久了。”曾经好几次派人给您送信，不知您收到没有？您道德崇高，神妙莫测。我虽然才智疏庸，但非常渴望能见您一面，不知是否能如愿？送出这封信的同时，永乐皇帝令孙碧云在武当山为仙人修一处道场，并亲自为他赐名为玉真宫。这个仙人到底是谁？永乐皇帝为什么如此渴望相见呢一个武当山最具传奇色彩的人物，他是一名道士，但时人称之活神仙。他是一代武学宗师，传说练就不死之身。有人说他生于元朝中期，卒于明初；有人说他活了四百多岁。这是一个不老的传说，故事的主人公叫全一，又名君宝，外号邋遢，但更多的人称他为张三丰。关于他的传说太多了，太多了，呃，有说他是宋朝人，有说他是金时候的人，啊，呃，民俗上没有说他什么时候人，就是说有给他做了一个传，那做了一个传，就是刚才说他是明朝人了嘛。他行踪莫测，但有关他的故事却从未间断。说这个人是个什么样的人呢？说这个人啊，长得个子很大，胡子很硬，像挤一样刺出来，饭量很大，一次可以吃数升，或者说几天就不吃。啊，这个行踪诡秘。关于他的外貌，传记作者们兴致勃勃地描述道：“龟形鹤骨。”大耳圆目，不论寒暑都只穿一身道袍、一件蓑衣，有时数月不食，人人皆以为他是神仙中人。越演绎张三丰这个人，就越，呃，越没有定型了。而且各地都说出现张三丰了，四川有记载，广呃陕西有记载，呃湖北有记载，大概有。呃，七八个这个省市的这些地区有记载吧，张三丰，啊，但是呢，据考证的，实际上这都是明初大家寻找张三丰以后，因为张三丰这个影响非常大，所以大家都在觉得，哎，这个张三丰可能跟我这有关系。扑朔迷离的各种传说中，只有《明史》严肃而肯定地记载着，张三丰曾去过一个地方。
那就是湖北西北部的武冈山。当时，武当山、武隆宫、南岩宫和紫霄宫都因战火焚毁。张三丰带领徒弟将各公观修葺一新后，悄然离去。书中也同时指出，明太祖朱元璋久仰其大名，遣人去找，不知所踪。明太祖自己写过一嗯一个呃书叫《大告》。这个大告里面专门有一篇叫“事不为君用”，这个就是说你有本事的人，你如果不为皇帝所用，那是个罪。嗯，所以呢，有些隐逸之事他不知道的，那么他就要去找寻。所以呢，这个太祖的时候呢，是曾经有过找寻张三丰的这样的做法。帝王们究竟有没有找到张三丰？他到底是传说中的人物，还是确有其人？捕风捉影七百年，似乎关于这位神仙的秘密都深藏在武当群山之中，而对他的苦苦寻觅，也就一次次将这座充满仙人之气的神山推到了人们的视线内。今天的武当习武者大多奉三丰派的一波，袁师傅已经是三丰派第十五代传人了。他二十岁来到这里，十多年来从学徒成为师傅，在他的眼中，这座大山处处可见与三丰祖师有关的传奇。如今的张三丰被供奉在紫霄宫朝拜殿内，经过无数追随者的粉饰雕刻，他从人成为了神。人们津津乐道于这位武学宗师的武功究竟是怎么炼成的，而众多的版本中，流传最为广泛的就来源于神龛旁的这幅壁画，它讲述了一个蛇雀相斗的故事。蛇嘛，就是伏在地上，啊，很近的，啊，在以近制以近来制动。那雀嘛，是因为它在树上，啊，它是要不断的发起进攻。啊，由此呢，说张三丰祖师呢，这个发明了这个内夹拳。所谓内夹拳的最根本的意义，就是动静跟刚武的关系嘛。每天，武当山逍遥谷内都有道人修习武功。在道教信徒的眼里，这座大山蕴含着无穷生机，故修真学道之人于此山修炼，能将太和之精气通贯天人。从自然中来，与自然融为一体，因此武当功夫中以动物命名的拳派和招式也最多。比如象形拳如鹰拳、蛇拳、猴拳、虎拳、熊拳，这大概也算是中国最早的仿生学了吧。或许正是感慨太极拳融万物精华于一体，清代历史学家黄宗羲给了太极拳一个更为神秘的出处。他在王征南墓志铭中写道：“张三丰本是武当道士，有一次皇帝下旨召见他。”
。这个张三丰去招店的过程呢，在路上呢，是吧？就是说倒梗，就是被堵，倒不不通被堵被堵住了啊，没说什么原因。他在晚上呢，就呃睡觉的时候做了个梦。在黄宗羲的描述中，正是这个梦让张三丰得到武当山主神的点化，从此扬名江湖。梦到了什么呢？梦到这个宣帝，就是宣武，就是武当山的这个神，是吧？哎，教他的拳。他在梦里头学的拳，然后第二天呢，这个他就碰到强盗了，遇到强盗了。这个时候他一个人杀了一百多个强盗，啊，就说明这个拳很厉害了。种种传说铸成神坛，一步步把张三丰推至神坛之上。但这些演绎实际上都不是在正史里面记载的，都是在一些。呃，笔记小说里面所记载的，也就是都是在这个这个任志远的这个呃，他记载之后才出现的，啊，所以学者们考证就是说，任志远所记载的张三丰应该说是比较确切的，因为他见过他，因为他也是明朝时初期时候的人，他应该说他见过孙碧云，就是、说见过这几个，说是这个。张三丰徒弟的人，任子元，永乐十一年就任武当山玄天玉虚宫提点，统领全山道教事宜。在武当山的近二十年中，他把自己的所见所闻写入了一本书。这本书呢，是在张三丰离开武当山不到三十年的功夫，由道士编写的。那么他记得的张三丰这个人呢、啊，是真有其人。他在武当山待了二十多年，差不多是洪武初年到武当山来，然后到洪武二十三年离开武当山。在金庸先生的《倚天屠龙记》中，张三丰先后收了七位弟子，号称武当七侠，他们都身怀绝技，得其太极拳与武当剑法之真传。文学作品多有虚构，不足为证，但事实与小说却有某些巧合。历史上，张松熙、张翠山两人曾投奔张三丰门下，而得其真传者仅张松熙一人。而他到底收过哪些弟子？民间传说最广泛的，首推曾资助朱元璋修南京城的大富豪沈万三。《三丰全书》里面讲的说，呃，孙万山和张三丰属于那种莫里之交，但是在这个关键的时候，就是孙万山致富的方式里边，与其中有张三丰传授给他点睛之术，他有了这种点睛之术，才能在很快很短的时间内成为江浙一带的富豪。实际上，张三丰故事的流传以及后来帝王们热烈的追捧，这一切都源于他弟子的传播。只是这个人并非传说中的武当七侠，也不是沈万三，而是武当山武隆宫的一个叫邱玄清的道长。张三丰在武当山武隆宫修道的时候呢。被道士们推举为武隆宫的住次，但是张三丰是一个，我们说说是一个非常呃喜欢超然洒脱的这样一个神仙，他不愿意被这样一个官职呢所束缚，所以他大概当了很短一段时间的武隆宫住次以后呢，就选拔了一个人才，这个人是陕西富平人，叫邱玄清，当这个武隆宫住次，他就隐居了，就就退退休了。武隆宫是武当山的龙脉所在，直到今天，已经破败的它仍吸引着许多慕名而来的道人
。自唐太宗李世民建祠以来，历朝历代的皇帝对他不断扩建重修。明朝初年，邱玄清来到武隆宫时，元末明初的战火让这座曾经辉煌的宫观残破不堪。在当住持的十多年间，邱玄清重修宫观，赢得了官府和老百姓对武隆宫的重视。管辖武当山的官吏对他非常看好，推荐他到朝廷里边担任监察御司。果然。不久后，邱玄清被朱元璋所看中，升为太常侍卿。太常侍卿是一个什么样的官职呢？他主要是，呃，代表皇帝来祭祀天地，是一个呃负责祭祀天地的一个专门的一个官职。皇帝在祭祀天地的时候，像朱元璋，他自己要斋戒三天，住在斋宫里边，有谁陪同他呢？就是张三张三丰的徒弟邱玄清陪同他，所以邱玄清肯定给这个朱元璋讲了很多关于武当山的事，关于道教的事，关于他的师傅啊张三丰的事。本来就信奉道教的朱元璋开始关注起张三丰。二十多年来。大明王朝在他的统治下一片祥瑞，百姓安居。然而，辛苦打造的这艘超级巨舰究竟能行驶多远？怎样才能惠及子孙万代？又有谁能助自己一臂之力呢？帝王要主宰天下，或者要得到天下，都要借助天下。借助一些，呃，人们所不可理解的外部的东西、神秘的东西，来加强自己的权威，这是中国政治上的一个传统。帝王们又一次将目光投向了武当山，然而不知是巧合还是张三丰的先知先觉，他似乎预料到朱元璋会苦苦寻找自己。洪武二十三年，张三丰离开了武当。史书记载，第二年，朱元璋派人前往武当，无功而返。一次次没有结果的追寻，并没有削减皇室子孙对张三丰的热爱。洪武末年，朱元璋的小儿子朱柏来到武当山，他此行最主要的目的就是寻访先人。然而，一番辛苦之后，却被告知张三丰已经离去。这似乎是一个永远没有答案的谜题。永远也找不到的张三丰，究竟有没有来过武当？正当史学家们重新审视历史时，一个有力的证据让人们不再怀疑。洪武三年、洪武四年，一次人口普查当中，张三丰在武当山呢。是被记载在《军州知和》里的道籍，他是作为一个道士。知和呢是现在丹江口市的萧传，那么也就是说，张三丰历史上真有其人，在他的户籍册子里边记载了他的年龄、相貌、籍贯以及他儒道的地点、修道的地点这些信息。悬疑往往更容易催生传说。如今的人们笃信，这位内外兼修的张真人，一定与武当有着不解之缘。这个肩膀往这边摆，往你往内腿的内侧，对，快收回来，来，一，二，对，三，四，对，五，六，嗯，七，一会儿就这样压，对不对？使得劲，八
。五年前，袁师傅在玉虚宫旁开办了一个武术学校，三峰派因此有了第十六代传人。身体往前还是一样的，整个身体往前。我们回勾，从我哪里勾往后？对，往后看到地，看到地下，看到地下没有？起来，没起来，咋摔地下去了？六、七、八、瑞。史料中记载，六百多年前，张三丰也是在这里开设会馆，教授徒弟。这是他千辛万苦寻来的一块宝地。当年他神游八百里武当，看见此处山势层叠起伏，如宝蚁状，九度剑环绕其间，武当山脉至此千峦收敛，正是修功见惯的风水宝地。或许武当的兴盛将从这里开始。面对苍茫群山，他无比感慨地说了一句日后被载入史册的话。那个原话是：“此山一日必大兴。”就是说，讲的这个此山就是武当山。当时这个，呃，对张三丰的这个传说很多，尤其那个程祖又在找寻，又让胡莹在找寻张三丰。那么在这种情况下呢，对张三丰所说的这些东西，他应该是，呃，有一些反应的。此时的明成祖朱棣刚刚继位不久，虽然顺利的从侄儿手中夺得了皇位，但篡位者的称呼总让他隐隐有些不安。他迫切的希望有人能帮助自己稳定民心，张三丰无疑是最合适的人选。更何况，这也是父皇未了的心愿。永乐三年，一道圣旨从北京发出，这是朱棣第一次遣人遍访张三丰于天下名山。此后的十多年间，朱棣六次遣人四处寻访张真仙。他希望找到一个在民间传说很神。他有懂得天命的人在他身边，那么这些人辅佐他，证明他有天下。因为这些人知道天下，知道天命，他们来了呢，自己就被神化了。所以我想，为什么像张三丰这样的人被明朝的皇帝非常呃热衷啊，经常一次一次派人去寻找，呃，这是一个很重要的原因。公元一四一七年，武当山黄土城有了一座名为玉真宫的道观。听说张三丰曾经在此结安授徒，永乐皇帝朱棣特意在原址上为张三丰兴建了一座道场。所以后来才有这个永乐皇帝在这个武当山这样供奉真武的这样一个名山里面，从山下到山上都是供奉真武大帝。啊，才有了一个义真宫来供奉这个张三丰。在无数次追寻以失望告终后，朱棣用另一种方式表达了自己的仰慕之心。对于武当来说，一个道人能受到的最高礼仪，莫过于此了。如今，随着南水北调工程的启动，玉真宫将面临被淹没的危险。文物部门正全力以赴测绘勘探，寻求一种对世界遗产更合适的保护方式。坐北朝南的玉真宫，地势平缓。这本是道家梦寐以求的宝地。辉煌时，宫里共有二百余间殿宇道房
。然而，一九三五年一场百年不遇的山洪，让百余间华屋被淤土埋没，变成一片平地，只留下山门内一座四合院式的古建筑，专为接待各方挂单道士和客人。道人称它为乾宫。至今，重台遗址仍埋在一米多深的地下，唯有赭红色的宫墙依旧矗立。广场东西对称而立的石门，分别为东华门、西华门，是东西两宫的大门。龙虎殿内空落落的针线殿，等了六百多年，始终没有等到先人的造访。张三山峰是从来没有当过官的，他也不把官职看得非常重要。他有一首诗里边写：“孝比皇冠，屈富贵，更无一个是知音。”说孝那些道士们呢，都去。朝着富贵去努力，没有一个跟我是知音，我是把富贵视若尘土的人。那么张三丰说，更接近于老子的那种视视富贵入尘土的这种思想，他是一个真正的隐仙。武当山博物馆内珍藏着一块一次仙像碑，它是公元一四七七年由河南南阳府邓州信氏铸造。这块碑上详细记录了明英宗封赠张三丰为通威显化真人的原委，这是对武当道人的最高封号。史料记载，自明太祖朱元璋开始，二百多年的明王朝皇室从未放弃寻访张三丰，但始终未见真人。这个大张旗鼓的这个寻找张三丰，跟他这个大张旗鼓的修这个武当山一样，也是宣扬为了宣扬他这个他这个政权是得到这个玄帝这个保佑的，呃，一个一个一个这个合法的这个政权，嗯，呃，因为一直找不到，所以就一直找着，呃，一直找下去，嗯，一直找下去，嗯。明初。由朝廷亲选的各地各派道士四百余人来到武当山，于是以张三丰为核心的武当武术派逐渐形成。他和少林武术一起奠定了中华武术北崇少林、南尊武当的地位。但张三丰这个人呢，呃，应该说是对武当道教的这个传播是起了一个。尽管你看，我们现在从正史上看，没有看到他真正在传播这个武当道教，但实际上呢，他是从另外一个方面，通过他使武当的这个道教得到了一个更大的一个传播。公元二零零五年底，武当武术被纳入首批世界非物质文化遗产名录。武当博物馆特意为这位武学宗师设计了一面太极墙。无论太极拳随着时光的流逝怎样演变，张三丰所创立的这些最基础的招式已成为太极拳的精髓所在。这座大山用另一种方式永远地记住了这位具有传奇色彩的武当道人。
and the pulling bag the arm is not straight you can have to be straight enough you know. go and pull it back and sit back then block in front of your knee and use your hip push then same and use your waist 庄子说, 阴阳为之道, 阴阳演化太极, 古老的中国文化衍生出一门异域悠长的拳法既表现出一种力的柔韧含蓄之美全世界由将近五亿人在练习太极拳有的历史人物不是踏雪而来无数的追随者寻求一种永恒的逍遥先人的身影已经远去